Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей. В студии работает сама Цикенов. И в начале выпуска коротко о главных событиях. 23 июня отмечается День государственного служащего. В городе наградили госслужащих, долгое время проработавших в этой сфере. А их молодые коллеги дали торжественную присягу. В городе состоялся шестой республиканский фестиваль «Жайдарман» на кубок Акима ВКО. В нем приняли участие известные команды со всей республики. Пропагандируя мир и созидание, в рамках очередного веломарафона в честь тысячелетия Алматы и Всемирной универсиады в семей приехал веломарафонец Тугольбек Касымулы. Об этих и других событиях более подробно. Сенат Республики Казахстан принял закон, приостанавливающий действие некоторых норм земельного законодательства до конца этого года. Напомним, 6 мая президент страны объявил мораторий на ряд пунктов земельного кодекса. Главная цель закона – приостановить до конца года применение правил выдачи земли и аренды земельных участков. Теперь документ будет направлен главе государства на подписание. Сейчас необходимо усилить разъяснительную работу среди населения. В дальнейшем мы планируем выезды в сельские районы. Будем встречаться с местным населением и вместе со специалистами по земельным вопросам будем давать подробные разъяснения. Сейчас работает 16 колл-центров, куда поступило уже более 10 тысяч вопросов. В остальном земельный кодекс будет применяться, потому что приняты 1 июля, новый законодательный документ должен работать, а в связи с мораторием по всей республике решения земельных проблем заморозились. К новостям нашего региона. 9 государственных служащих городского Акимата, приступивших недавно к своей работе, приняли присягу. Эта церемония состоялась сегодня на торжественном собрании по случаю профессионального праздника – Дня государственного служащего. Эта дата указом президента страны от 2013 года включена в перечень профессиональных праздников и отмечается 23 июня. На сегодняшний день определены основные качества, которыми должен обладать госслужащий. Это высокая моральная ответственность, профессиональные знания. Умение применять их на практике, честность, добросовестность и активная жизненная позиция. Также принят кодекс этики, в котором прописаны требования госслужащим не только в рабочее, но и во внерабочее время. В настоящее время в Акимате функционируют 17 самостоятельных отделов и 6 отделов аппарата Акима. Работают 364 государственных служащих. 10 главных специалистов отделов сегодня получили грамоты и благодарственные письма Акима города, а 9 новых сотрудников приняли присягу. Расценивая несение государственной службы как выражение особого доверия со стороны общества и государства, осознавая свою высокую ответственность перед народом Казахстана, торжественно клянусь соблюдать конституцию и законодательство страны, добросовестно и профессионально служить народу. Прежде всего, уважаемые коллеги, позвольте мне от имени Акима города Ермак Бедакмирча Салимова от себя лично поздравить вас с этим профессиональным праздником. Пожелать вам всем здоровья, вам и вашим близким успехов, благополучия и стабильности. В нашем городе при помощи общественного фонда «Дом матери» открыт центр поддержки родителей, решивших усыновить ребенка. Отметим, что аналогичные центры работают в 26 городах нашей страны. В семье в созданном центре на данный момент работает три специалиста. По их информации, на сегодняшний день в детских домах Казахстана воспитывается более 8 тысяч детей-сирот. Из них свыше тысячи детей находятся в социальных учреждениях Восточного Казахстана. Сегодня в нашей области 175 человек выразили желание усыновить детей из детдомов. Но многие из них не знают, что необходимо сделать для этого. В связи с этим в созданном центре такие граждане могут получить психологическую и правовую помощь специалистов. Целью данного проекта является широкое информирование потенциальных приемных родителей о видах и о способах усыновления, либо взятия на патронат или опеку детей-сирот, которые находятся в детских домах. Это первый совместный проект государства и неправительственного сектора к сокращению, а в перспективе и к закрытию детских домов по Казахстану. Наша задача является, чтобы каждый ребенок обрел семью. 
другим темам. Лето в разгаре, в жаркий день многие из горожан предпочитают посидеть, отдохнуть не в закрытых помещениях, а в летних кафе. Надо сказать, что в этот сезон в семье разрешение на официальную деятельность имеют всего 4 летних кафе. Остальные объекты, оказывающие услуги, действуют вне правового поля. Как только установилась относительно жаркая погода, на улицах города стали появляться летние кафе, торгующие слабоалкогольными и прохладительными напитками. Неизменными атрибутами таких точек являются шашлычные мангалы и разливное пиво. Надо сказать, что предоставляя свои услуги, владельцы летников не думают об удобствах, которые должны предоставляться клиентам в виде временного водопровода и биотуалетов. Да и поведение самих граждан, любителей пива, вызывают у семечан неоднозначную реакцию. Кто-то за, а кто-то против. К летнику я, конечно, отношусь плохо. Да, действительно, набьются, потом буянят. Ну, беспорядок, короче. Курят, мусорят, пьяные выходят. А я не одобряю пьянцу. Я сам не пью. Ну, люди должны отдыхать. Где? На свежем воздухе прекрасно же. Жизнь прекрасная, надо радоваться каждому дню и летнику тоже. Я сам не пью, но против. Много там шума, еще там туалет нету, еще там на улице. Вот в чем проблема. Действительно, в погоне за сезонной выручкой от торговли пивом некоторые владельцы летников не заморачиваются установкой биотуалетов, а у некоторых даже отсутствуют разрешительные документы на занятие этим видом деятельности. По торговым палаткам у нас привлекаются они по статье 204 административного кодекса. В данное время сейчас в городе у нас имеют только 4, 4 палатки, которые имеют официальное разрешение заниматься данной деятельностью. Которые не имеют разрешения, мы привлекаем строго дисциплинарной ответственности, налагаем штрафы и направляем в город Ускаменогорск земельную инспекцию для привлечения данных хозяев к административной ответственности. Данные штрафы там являются очень существенными, до 100 МРП. В прошлом году наша республика вступила во Всемирную торговую организацию, а это предполагает, что любая торговая деятельность должна быть цивилизованной и соответствовать современным требованиям. К сожалению, пока еще не все понимают это, и в азарте заработать побольше денег не соблюдают санитарные нормы, не говоря уже о создании удобств для клиентов. Сама Цикенов, Толганай Сайфулина, Ельжан Макзумов, служба новостей семей. В городе состоялся шестой республиканский фестиваль «Жайдарман» на Кубок Акима ВКО. В нем приняли участие известные команды со всей республики. Вел вечер президент Союза КВН Казахстана Исин Елеукен. Игра КВН, которая традиционно проводится на Кубок Акима Восточно-Казахстанской области, организована Центром молодежи областного управления внутренней политики. Главная цель – пропаганда духовно-культурных ценностей и творческое развитие молодежи. КВН – это одна из областей деятельности по патриотическому воспитанию молодежи и одно из популярных мероприятий. Свидетельством тому служит переполненный зал зрителей и команда КВНчиков, приехавшие из разных уголков Казахстана. В этот раз мы провели не просто фестиваль игроков КВН, мы постарались сделать настоящее шоу с национальной игрой Асах Ату и Дон Апати. В этом году в КВН участвовали команды из высшей казахской лиги, представившие Атырау, Жамбылскую область, Уральск, Астану, Усткаменогорск, Семей и Жарминский район. Мы прибыли из Уральска и представляем команду Казахского университета инновационных и телекоммуникационных систем. В Семей мы приехали в первый раз и надеемся на победу. В этом году исполняется 11 лет со дня образования Союза КВН Казахстана. За это время своим мастерством отличились семечане, поэтому не случайно республиканский фестиваль проводится именно в нашем городе. 1 мая в семье проводились игры на Кубок Акима города. По итогам прошлогодней работы и прошлогодних игр КВН филиал Союза КВН Казахстана в семье отличился и был удостоен звания лучшего филиала. Ну а в этом году по итогам игры КВН лучшей стала команда «Сагас» из Атарау. Уступили ей игроки коллектива «Шучу» из Жамбылской области. Замкнула тройку призеров команда из Усткавногорска. Все призеры удостоены денежных подарков. Сауле Багалива, Эльмира Жусимбекказе и Ильжан Макзумов, служба новостей семей. Продолжаем выпуск. Участник веломарафона, 71-летний казахстанец Тугульбек Касымулы, приехал на велосипеде в семей. 
За его плечами 30 лет путешествий на велосипеде, на котором он объездил почти 40 стран. Тугульбек Касымулы родился в Восточно-Казахстанской области. Работал в сельской школе учителем, а позже директором. 30 лет назад он сел на велосипед и с тех пор постоянно путешествует на дальние расстояния. Недавно он вернулся из Японии, где посетил Хиросиму. Его главная цель – пропаганда безъядерного мира. В настоящее время он совершает веломарафон, посвященный тысячелетию Алматы и пропаганде универсиады. Выехавший из Алматы путешественник остановился в Семее, а далее направится в Павлодар, Астану, а затем снова вернется в Алматы. В день Аксакал преодолевает не менее 200 километров. Хотя Аксакалом велосипедиста едва можно назвать, он в отличной форме и бодром духе. Я съездил в Мекку и помолился за то, чтобы в Казахстане было тихо и спокойно, чтобы наш флаг был впереди 30 развитых стран. Моя цель в свои 70 лет рассказать всему миру о народе Казахстана, о его миролюбивой и доброй политике. Пусть наш народ дальше движется к воплощению своих планов и надежд. В Семее в честь, в честь Дня государственного служащего была организована спартакиада, и ее участники выявляли сильнейших в разных видах спорта. В городе проходят различные мероприятия, приуроченные к этому профессиональному празднику. Государственным служащим на протяжении долгих лет, безупречно проработавшим в этой сфере, были вручены грамоты и благодарственные письма, а поступившие недавно на работу дали торжественную присягу. Также в этом году в Семее в первый раз была организована спартакиада среди госслужащих. Особенность работы госслужащих заключается в сидячей работе перед компьютером. Это вредно для здоровья. Такие соревнования хорошо укрепляют их здоровье и положительно отражаются на работе. Организаторы спартакиады планируют проводить ее на традиционной основе. В этом году соревнования проводились по семи видам спорта. Мини-футболу, легкой атлетике, тогыску малаку, шашкам, армлеснингу, перетягиванию каната и поднятию гир. В них участвовало более 300 человек из 21 государственного органа. Такие соревнования, конечно, очень важны. Здесь как бы сплачивается и коллектив, мы узнаем другие коллективы. И несмотря на возраст, здесь сразу участвует старшее и младшее поколение. И, как говорится, как по посланию нашего президента, нужно культивировать спорт, и чтобы молодые приобщались к спорту. И желаю всем побольше спортивных достижений. По итогам спартакиады в общекомандном зачете первое место заняли сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям. На втором месте спортсмены отдела внутренних дел. На третьем месте специалисты казначейства. Победители состязаний награждены кубками, медалями и благодарственными письмами. Сама Цикенов, Рыскуль Мадвасова, Хайрат Кожахметов, служба новостей семей. И в завершение выпуска информация от управления по чрезвычайным ситуациям. В связи с увеличением сброса воды Шульбинского водохранилища специалисты рекомендуют ограничить пребывание граждан вблизи береговой линии акватории реки Иртыш, а также просят ограничить выпас кота в указанных местах. Это были все новости на сегодняшний день. Впереди вас ждет прогноз погоды, а мы с вами прощаемся. Всего доброго, до следующих встреч. Спонсор прогноза погоды – Колледж Кайнар. Колледж Кайнар – это самые востребованные профессии. Юрист, техник по связи, техник, программист и другие. Колледж Кайнар – это конкурентоспособные специалисты и высокий процент трудоустройства. Колледж Кайнар – это высококвалифицированный преподавательский состав. Колледж Кайнар. Вместе создаем будущее. Телефоны для справок 52 29 14 и 52 29 15. В Усть-Каменогорске по прогнозам синоптиков малооблачно, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 18, ночью плюс 13. В Павлодаре облачно, температура воздуха днем 22 градуса тепла, ночью плюс 15. В Алматы малооблачно, дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 25, ночью 21 градус тепла. В Астане синоптики обещают малооблачный день, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 23, ночью плюс 16. В 
семей, малооблачно, небольшой дождь, атмосферное давление 741 мм ртутного столба, ветер северный 4 метра в секунду, температура воздуха днем плюс 21, ночью 15 градусов тепла.